नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपले सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत मी एस टी आय रोहिदास चोंदी पाटील बघा आज आपण सामान्य विज्ञान या विषयातील श्वसन संस्था यावर यापूर्वी आयोगाने जे प्रश्न विचारलेले आहेत त्यातील दोन प्रश्न बघणार आहोत आणि मित्रांनो त्या दोन प्रश्नासंदर्भात सगळी काही माहिती आपल्याला या ठिकाणी बघायची आहे तुम्ही म्हणाल ए एस वाला आलेला प्रश्न आहे आणखी एक एस टी आयला आलेला प्रश्न आहे हा फक्त त्याच परीक्षांना येणार का तर येणार मात्र राज्यसेवा पूर्वला सुद्धा तो येऊ शकतो सरळ सेवेच्या विविध एक्झाम्सला येऊ शकतो आणि इतर विविध एक्झाम आरोग्यसेवक वगैरे इतर सगळ्या ज्या ठिकाणी सामान्य विज्ञान हा घटक सिलॅबसला आहे ओके तर शेवटपर्यंत बघा प्रश्नांमधून आपल्याला ते टॉपिक तो पूर्ण समजून घ्यायचा आहे आणि एकदम लेटेस्ट मधला जो कल आहे प्रश्नांचा तो सुद्धा तुमच्या या ठिकाणी लक्षात येणार आहे पहिला प्रश्न बघा कसा आहे प्रश्न आधी नीट समजा मित्र समजून घ्या मित्रांनो प्रश्न असा आहे की फुफ्फुसाचे मुख्य कार्य कोणते ओके आणि तुमच्या समोर ऑप्शन होता पहिला रक्त पुरवठा दुसरा रक्ताची शुद्धीकरण तिसरा पचन प्रक्रियेला मदत आणि चौथा पचन झालेले अन्न साठविणे मित्रांनो फुफ्फुसाचे मुख्य कार्य काय तर या ठिकाणी उत्तर आपल्याला दिलेलं आहे रक्त शुद्ध करणे फुफ्फूस जे आहे लंग्स ज्याला आपण म्हणतो त्यांचं मुख्य कार्य काय असतं तर रक्त शुद्धीकरण करणे हे फुफ्फुसांचं मुख्य कार्य असतं मित्रांनो नेमकी ही प्रोसेस कशी घडते तेही तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे आता तुम्हाला फुफ्फूस हा शब्द तुमच्या समोर आलेला आहे ओके नंतर रक्त पुरवठा शब्द सुद्धा तुमच्या समोर आलेला आहे त्याबद्दलचे सगळी मुद्दे तुम्हाला क्लिअर करून ठेवणं हे खरं म्हणजे त्या ठिकाणी चांगल्या अभ्यासाचं लक्षण आहे फक्त प्रश्न वाचला आहे त्याचं उत्तर हे आहे असं समजून जर तुम्ही पुढे जात असाल तर तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने अभ्यास करत आहात मग योग्य पद्धत काय तर त्या प्रश्नांचे ऑप्शन व्यवस्थित समजून घेणे तो मुद्दा पूर्ण समजून घेणे त्याच्यावर आणखी कोणते प्रश्न येऊ शकतात ते समजून घेणे बघा पहिला मुद्दा तुम्हाला क्लिअर झाला की फुफ्फुसाचं मुख्य कार्य काय आहे रक्ताचं शुद्धीकरण करणे आता हे घडतं कसं ही प्रक्रिया नेमकी कशी आहे हे सुद्धा तुमचं समजून घेणे कर्तव्य आहे काय होतं आहे वातावरणातील जो ऑक्सिजन आहे तो घेऊन रक्तामध्ये पोहोचविणे आणि रक्तामधील जो कार्बन डायऑक्साईड आहे तो वातावरणामध्ये सोडणे हे कार्य फुफ्फुसाकडून घडत असत मित्रांनो लक्षात येत आहे ऑक्सिजन घ्यायचा आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडायचा अशा पद्धतीचं कार्य फुफ्फुस करत आहे आता फुफ्फुस जर बघाल तर डावे फुफ्फुस आणि उजवे फुफ्फुस अशा दोन गोष्टी आहेत बघा या ठिकाणी हे डावे फुफ्फुस आहे हे उजवे फुफ्फुस आहे आता मित्रांनो या ठिकाणी जे डावे फुफ्फुस असते हे उजव्या फुफ्फुसापेक्षा थोडेशा आकाराने लहान आणि चपटे असते हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे डावे फुफ्फुस आता हे फुफ्फुसं जे आहेत हे कशापासून बनलेले आहेत या फुफ्फुसांमध्ये काय आहे मित्रांनो या फुफ्फुसांमध्ये वायू कोश आहेत बघा वायू कोशावर सुद्धा वेगळे प्रश्न आलेले आहेत ओके वायू कोशाचं स्थान हे फुफ्फुसामध्ये आहे हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे आणि एका फुफ्फुसामध्ये किती वायू कोश असतात असा प्रश्न तुम्हाला उद्या आला तर तुम्हाला उत्तर माहीत असलं पाहिजे एका फुफ्फुसामध्ये तीनशे मिलियन म्हणजेच तीनशे दशलक्ष एवढे वायू कोश असतात आणि त्यांचा व्याज जर तुम्ही म्हणाल तर झिरो पॉईंट एक एम एम एवढा त्या वायू कोशाचा व्यास असतो म्हणजे अत्यंत लहान 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 कोशिका आपण म्हणू जाळे ज्याला आपण म्हणतो ते या ठिकाणी असतात म्हणजे हे वायू कोश जे आहे मित्रांनो फुफ्फुस हे वायू कोशांपासून बनलेला आहे हा मुद्दा एकदा क्लिअर होऊ द्या ओके हे वायू कोश जर आपल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पसरविले ना तर ऐंशी चौरस मीटर एवढे क्षेत्र ते व्यापू शकणार आहे ओके एवढा अफाट असा त्याचा विस्तार त्या ठिकाणी होऊ शकतो आणि या फुफ्फुसामधील सगळ्यात महत्वाचा ज्याला आपण कार्यात्मक घटक म्हणतो मी काय ज्याला कार्यात्मक किंवा रचनात्मक ज्याला कार्यात्मक आणि रचनात्मक घटक म्हणता येईल कशाचा फुफ्फुसाचा म्हणजे फुफ्फुसाचा आत्मा म्हणूया आपण आतमध्ये जाऊन की फुफ्फुसामधील सर्वात महत्वाचं कार्य करणारा घटक रचनात्मक घटक कोणता आहे तर तो वायू कोश आहे तुमच्या लक्षात येत असेल वायू कोशाचं स्थान किती महत्वाचं आहे स्थान कुठे आहे फुफ्फुसात आहे आणि ते महत्वाचं कुठे आहे फुफ्फुसासाठी आहे कारण की फुफ्फूस जे आहे 
उद्या तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल की फुफ्फुस कशापासून बनलेला आहे तर फुफ्फुस हे वायू कोशांपासून बनलेला आहे ओके तुम्ही क्रमिक पुस्तकं आपण त्याच्यावरचं लेक्चर बघितलेलं आहे त्याच्यामध्ये वायू कोशाची फुफ्फुसाची आकृती तुम्ही पाहिलेली आहे मला आता त्या ठिकाणी इथे मी ते रिपीट करत नाही कारण की हे आपलं प्रश्नांचं विश्लेषण आहे परंतु तुम्ही जेव्हा आता शोषण संस्था हा घटक वाचाल तेव्हा तुम्हाला कळेल अरे वायू कोश आपल्याला समजून घ्यायचा आहे आपल्याला फुफ्फुसाचं मुख्य कार्य समजून घ्यायचं आहे मित्रांनो वायू कोश आणि केशवाहिन्या यांच्यामार्फत होणारी वायूची देवाणघेवाण जी असते ना ती विसरण प्रकारची असते विसरण परासरण आणि विसरण अशा प्रोसेस आपण बघितलेल्या आहे पेशीमध्ये तुम्ही जेव्हा पेशीचे कार्य बघत असतात पेशी संदर्भातला अभ्यास करत असतात तेव्हा पेशी प्रद्रव्य पटल जे असतं पेशीचं त्या संदर्भात तुम्ही विसरण आणि परासरण या प्रोसेस बघितलेल्या असतात त्याच्यामधलं इथे जे घडतं आहे फुफ्फुसामध्ये वायुकोश आणि केशवाहिन्यांमध्ये जी वायूचे देवाणघेवाण होते आहे काय केशवाहिन्या कडून ऑक्सिजन वायुकोश घेतो आहे आणि वायुकोशामधून कार्बन डायऑक्साईड केशवाहिन्याकडे जातो आहे ही जी क्रिया घडते आहे ही क्रिया आहे विसरण मित्रांनो विसरण कन्सेप्ट आणखी नीट तुम्हाला समजून घ्यायची आहे ते पुढच्या एखाद्या प्रश्नामध्ये येईल तेव्हा मी तुम्हाला त्याच्यावर आणखी जास्त बोलेल या ठिकाणी एवढं सफिशियंट पुढे शोषण ही काय आहे मग आता हे जे फुफ्फुस आहे याच्यापासून शोषणाची क्रिया घडते आहे आणि शोषण ही एक उष्मादायी प्रोसेस आहे उष्मादायी अभिक्रिया जी असते त्या पद्धतीची उष्मादायी ज्याला एक्झोथर्मिक प्रोसेस आपण म्हणतो महत्त्वाचे मुद्दे आहे नोटिंग करा मित्रांनो एक वही असू द्या पेन असू द्या जे सिरियस विद्यार्थी मित्र आहे त्यांच्यासाठी हे सगळं सांगतो आहे की वही पेन घ्या अशा पद्धतीचे प्रश्न येत आहेत त्यांचं विश्लेषण असं झालं पाहिजे मग हे जे फुफ्फुस आहे हे कशापासून बनलेलं आहे पुढचा मुद्दा लंग्स जे आहे ते कशापासून बनलेले आहे मित्रांनो फुफ्फुस बनलेला आहे श्वास नलिका ज्याला आपण श्वसनिका सुद्धा म्हणतो प्लस वायुकोश ओके श्वास नलिका किंवा श्वसनिका अधिक वायुकोश याच्यापासून फुफ्फुस बनलेला आहे आणि जे वायुकोश असतात ना याच्यामध्ये फुफ्फुसामध्ये त्यांचा आकार हा फुग्यासारखा असतो कशासारखा फुग्यासारखा म्हणजे उद्या तुम्हाला प्रश्न आला की वायुकोशाचा आकार कशासारखा असतो तर फुग्यासारखा असतो मित्रांनो याच प्रश्नामध्ये आपण एक ऑप्शन बघितला होता तो पहिलाच ऑप्शन होता की फुफ्फुसाचं कार्य काय पहिलाच ऑप्शन होता रक्त पुरवठा चुकीचं आहे आपण उत्तर दिलं रक्तशुद्धीकरण मग तुमच्यासाठी प्रश्न आहे रक्त पुरवठा नेमकं कोण करतं मित्रांनो रक्त पुरवठा करण्याचं काम हृदय करत आहे कोण हृदय हृदयाचं काम आहे रक्त पुरवठा करणे अशा पद्धतीने या ठिकाणी तुम्हाला शोषण त्याच्या संदर्भातला फुकूस त्याच्या संदर्भातला वायुकोष तिसरा ऑप्शन काय होता तुम्हाला मी सांगितलं ऑप्शनचा चुरा करा काय करा ऑप्शनला फाडून घ्या ओके हे एक वेगवेगळे शब्द असतात एम पी एस सी करताना ते तुम्हाला त्या 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 ठिकाणी तोंड वळणे असतं तुमच्याकडे काही असतील तर मला सांगा आम्ही एका एका पुस्तकाच्या रिव्हिजन मारायचो डी एडला असताना आम्ही म्हणत अरे हे पुस्तक खाऊन टाकलं म्हणजे खाऊन टाकलं म्हणजे काय त्याची पानं खाल्ले असं नाही ते पूर्ण वाचलं एका झटक्यामध्ये वाचून टाकलं एका बैठकीमध्ये वाचून टाकलं असं काही तुमच्याकडे शब्द असतील सांगा मला असतील तर एक जस्ट जोक मजेचा भाग म्हणून विचारतो आहे पुढचा तिसरा ऑप्शन होता मित्रांनो पचनक्रियेला मदत करणे जे की उत्तर नव्हतं परंतु मग हे पचनक्रिया शब्द आला आहे म्हणजे याच्यावर आपल्या डोक्यामध्ये ट्यूबलाईट पेटलीच पाहिजे कारण की आपण विज्ञान वाचतो आहोत आपण विज्ञान अभ्यासतो आहोत मग पचनक्रियेला मदत कोण करतं मित्रांनो पचनक्रियेमध्ये जठर ओके हे अंशत हा पचन त्या ठिकाणी करत असतं दुसरं पचनक्रियेमध्ये लहान आतडे स्मॉल इंटेन्स्टाईन त्याच्यामध्ये मग प पिष्टमय पदार्थ असेल मेद असेल प्रतिन असेल यांचं पचन जठर आणि लहान आतडे यांच्या मार्फत होत असतं मित्रांनो तुमच्यासाठी प्रश्न आहे मोठे आतडे जे असते ते नेमकं काय करतं मोठ्या आतड्याचं काय काम असतं तुम्ही मला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये सांगा क्रमिक पुस्तकं ज्यांनी वाचले आहे त्यांना एक खाड 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 तोंडपाठ असणार आहे सगळं आता पुढचा प्रश्न या ठिकाणी आपल्यासाठी आहे जो प्रश्न एस टी आयला आलेला आहे दोन हजार सोळाच्या एस टी आय एक्झामला आलेला प्रश्न मित्रांनो एकदा प्रश्न व्यवस्थित समजून घ्या प्रश्न म्हणतो आहे की प्रत्येक मनुष्याला दररोज सरासरी शोषणाद्वारे किती हवा शोषण केली जाते प्रत्येक मनुष्य दररोज किती हवा घेतो हवा शोषणाद्वारे आणि त्याचं उत्तर मग एक किलो दहा ते वीस किलो पंधरा ते बावीस किलो 
शंभर लिटर असे उत्तरं होते आणि त्या ठिकाणी मुख्य उत्तर जे आहे बरोबर उत्तर जे आहे मित्रांनो ते दहा ते वीस किलो एवढी हवा शोषणाद्वारे प्रत्येक मनुष्य घेत असतो हे आपल्याला माहीत असलं पाहिजे ओके आता बघा शोषणासंदर्भातला प्रश्न आहे आपण शोषण संस्थेसंदर्भातले हे प्रश्न बघतो आहोत मग इथे विविध प्राण्यामध्ये विविध शोषण पद्धती या ठिकाणी आढळून येते आपल्याला ते माहीत असलं पाहिजे मग त्यामध्ये जर तुम्ही बघाल तर तोक शोषण शोषण नावाचा एक प्रकार असतो तोक शोषण तोक शोषण म्हणजे त्वचेद्वारा शोषण केले जाते कोणकोणते आहेत मित्रांनो याच्यामध्ये प्राणी आळाया आहेत बेडूक बेडूक जर बघितलं तुम्ही त्वचेद्वारे शोषण करता आहे गांडूळ त्वचेद्वारे शोषणाची क्रिया घडते आहे आता मानव जर म्हटले तर मानव कशाद्वारे शोषण करता आहे करतो आहे तर श्वास नलिका काय श्वास नलिका जी आहे त्याच्यातून मानवाचं त्या ठिकाणी शोषणाचं कार्य चालू आहे मग मानवासारखंच आणखी कोण आहे फुप्फुस आणि श्वास नलिका दोघांचं कार्य मानवामध्ये घडतं आहे आता फक्त श्वास नलिकेद्वारे शोषण करता असं कोण आहे तर त्याच्यामध्ये कोळी आहे विविध कीटकं आहेत त्याच्यानंतर पट्टीकृमी आहे हे शोषण नलिकेद्वारे शोषण करत आहे पुढे क्लोम शोषण हा प्रकार आहे क्लोम म्हटल्यावर तुमच्या लगेच लक्षात आलं असेल क्लोम क्लोम म्हणजे कल्ले कल्ल्याच्या मार्फत सुद्धा शोषण करता आहेत काही प्राणी कोणते मुख्यतः जलचर प्राणी यांच्यात कल्ल्यामार्फत शोषण होत आहे मासे आहे याच्यात मुख्यतः ओके कल्ल्यामार्फत शोषण होत आहे आणि पुढे फुफ्फुशी शोषण ज्याला म्हटलं जातं फुफ्फुसामार्फत शोषणाचा प्रकार जो आहे तो उभयचर प्राणी असेल पक्षी असेल पक्षीसुद्धा फुफ्फुसाद्वारे शोषण करता आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपण जो सस्तन प्राणी आहे मानव असेल इतर अनेक सस्तन प्राणी हे फुफ्फुसी शोषण करता आहेत मित्रांनो शोषण संस्थेसंदर्भात एक दोन महत्त्वाचे प्रश्न एक एस टी आयला एक ए एस ओला आलेला आपण या लेक्चरमध्ये कवर केलेला आहे नक्कीच तुम्हाला हे लेक्चर कसं वाटतं आहे बघा खूप असं याच्यामध्ये तुम्हाला कदाचित नवीन नवीन थोडंसं हे कंटाळवाणं वाटू शकतं आता मी ती कंटाळवाणं होणार नाही याची दक्षता घेतो मात्र मित्रांनो परीक्षाभिमुख शंभर टक्के परीक्षाभिमुख आहे याची खात्री या ठिकाणी देतो जेव्हा तुम्ही परीक्षा द्याल ना तेव्हा म्हणणार अरे हे जे आम्ही लेक्चर ऐकलेले होते ना पूर्णत हा परीक्षाभिमुख होते एकही शकंदाचा मी तुमचा वेळ वाया घालवत नाही कारण की मला वेळेची किंमत आहे आणि तुम्ही सुद्धा मित्रांनो वेळेची किंमत ठेवा ज्याला वेळेची किंमत आहे त्याचीच किंमत या जगामध्ये होत असते चला तर सगळ्यांना पुन्हा एकदा आगामी परीक्षांसाठी शुभेच्छा ओके सध्या तर कोरोनाचा कालावधी आहे लॉकडाऊनमुळे आपण लॉक झालेलो आहोत परंतु जेव्हा आपण उघडे होऊ लॉकडाऊन नष्ट होईल आणि परी परीक्षा येतील तेव्हा पहिल्या परीक्षेमध्ये माझी पहिली पोस्ट असली पाहिजे या उद्देशाने तुम्ही अभ्यास करा तुम्ही जर पहिल्यांदाच या चॅनलला असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करून नोटिफिकेशन बेल क्लिक करा आणि तुम्हाला हे सगळे व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करत चाला मित्रांनो आपल्या मित्रांना शेअर करत चाला ओके या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद